So, sabitin natin, di ba pakita ko yung difference ng Mi Band 4 tsaka ng Smart Bracelet M4. So, may dalawa akong Smart Bracelet M4, isang black and isang red, pero parehas lang sila ng specs. So, first natin i-unbox is yung Mi Band 4. Yung Mi Band 4, meron siyang specs na water resistant, various exercise modes, heart rate monitor, color touchscreen, notification display, sleep and step auto monitoring. Bali yung laman niya sa loob, meron siyang kasamang um, charger and manual itself. So, ayan. So, ito yung band. So, yung bracelet niya is color black. Yun yung standard nila, color black. And then... Yung charger, USB type siya. Ayan. And lastly, yung kanyang manual. Ayan. Okay, next naman is yung Smart Bracelet M4. Hali, ito meron siyang motion, calories, distance, then heart rate, blood oxygen, and blood pressure. Then, yung laman niya is same lang. So, meron din tong Mi Band. Ayan, which is color black din. Manual. And yung kanyang charger. So, kung di ako nakakamali, yung charger nito, kamukha siya nung Mi Band 3. So, ayan. And kung i-compare natin siya, makikita nyo yung graphics niya magkaparehas lang. Yun nga lang, mas matingkad yung color nung sa Mi Band, which is yung nasa right. And kung mapapansin nyo yung difference, yung Mi Band, um, pa-slide siya para mag-next button. While yung smart bracelet naman, detap siya. Yan, kailangan mo siya itap. Kung mapapansin nyo, pagkating dun sa next button, um, same lang yung picture nila, yun nga lang. Iba na yung pinaka-pangalan. Tsaka iba yung font na ginamit. So, dun mo na makikita yung difference. So, ito yung Mi Band 4. Yan, status, heart rate, workout, Weather, notifications, more. Then, dun sa more, makikita natin yung, ayan, DND alarm. Ayan, find device, band display settings. So, dun sa band display, pwede natin palitan yung display nung mismong band. And, later papakita ko sa inyo kung paano siya palitan and paano tayo magda-download sa app na naka-connect sa cellphone.
Ayan, so, explore nyo na lang siya. Dami nyo pang pwedeng magawa sa kanya. O kasi hindi ako techie, so basic ko lang yung gamit ko sa kanya. Ginagamit ko lang siya madalas as watch. Hindi kasi ako mahilig mag-exercise. So, wala lang. Ang purpose ko kaya ako siya binili is for exercise sana. Kaya lang, hindi kasi talaga kaya due to work. So, ang monitor ko lang dito is yung sa steps. Yung daily steps na nagagawa ko from bahay to office or from office. Para sinet ko siya para at least meron akong in-reach na steps daily. Okay, next yung sa smart bracelet, M4 naman tayo. So, ayan. Ayan yung sinasabi ko. Kung mapapansin nyo, iba yung font style niya. Pero same lang sila nung picture. So, kung wala ka nung Mi Band 4, hindi mo makikita yung difference niya kung ang magbe-base ka lang sa physical look niya. So, kung ako, kung budget friendly. Kung budget nilang lang yung hanap mo and as a watch lang din naman, di ka magmo-monitor. Mas okay na, bili mo na lang din to kasi magkano ko lang din naman to na bili na sa 100 plus. Pero yung Mi Band is umabot siya ng 1,699. So, ayan. Meron din siyang function na pwede mong palitan yung band display niya pero very limited. Hindi ka tulad sa Mi Band display na ang dami. So, papakita ko siya later. So, ito yung QR code niya. Ito bali, dito natin makikita yung QR app na pwede natin i-download sa cellphone para masync natin siya. Ayan, ito yung sinasabi ko guys. So, para manex natin siya, kailangan natin siyang i-tap. Ayan. Then, pagpipili tayo, kailangan natin siyang i-hold for 3 seconds. Ayan. Pagpipili tayo ng display. Ayan. I-hold lang din natin siya. Then, ayan. Ayan yung display niya. So, pag kinumpare natin siya dito sa Mi Band, so, ito, Mi Slide naman siya. Ayan. Mi Slide naman. Kung i-compare natin, mas madaling gamitin yung Mi Band kasi, syempre, mas smooth siya. Alam mo na, mahal kasi. <laughs> Kumpara dun sa isa na uh, kinapingin niya lang yung sa Mi Band. Pero, okay na rin siya kasi maganda rin naman yung features niya. Yan. Tignan nyo guys, pansin nyo yung graphics. Mas bright yung sa Mi Band kumpara dun sa smart bracelet. Yan. Pero syempre, kung wala ka ng Mi Band, ang meron ko lang yung smart bracelet, hindi mo na ma-identify yung difference kasi parehas lang sila nung itsura. Next. So guys, napakita ko kung ano yung app na kailangan natin para masync natin yung device natin na smart reset M4 sa phone natin. So, punta tayo dito sa more. Then, hanapin natin yung QR code. Yan. Download app. Then, kailangan natin ng QR code reader para makita natin na anong klaseng app siya. So, ayan. Yan lang natin i-read nung device. Yung QR code. Ayan. So, medyo matagal siya. Oh, wait lang natin nabasa. 
Okay, ayan. So, kung nakikita nyo, nakalagay dyan is Fit Pro. So, punta tayo ng Play Store. Kito pa ba? Ayan. Play Store. Then, search natin yung Fit Pro. Ayan. Tapos, install natin. Ayan. So, 23.32 MB yung size nung mismong app. Wait lang natin. Okay. Tapos, yan. Open. Tapos, i-allow lang natin siya. 6 of 6. Click allow. Then, dito, meron siyang mga logo. So, may WhatsApp yata. Tato, WhatsApp, um, Snapchat, then, ito, di ako familiar. Ayan, o. Oh. Ayan. So, dito, ang i-click lang natin, yung Facebook logo. Para ito na mismo account natin. So, pag kinlik natin siya, ayan. Automatic siya mag-login. So, whether to allow open, open. For notification yan. So, i-on natin yung notification for Fit Pro. Ayan. Allow. Okay. Then, back tayo dun sa app natin. So, ayan yung app. Then, pag pumunta kayo dito sa mine, makikita nyo yung, ayan, Facebook account mismo ninyo. Then, para masync yung time natin, i-click lang natin to. Ayan. So, ayan, may lalabas siyang sync completed. Isa pa, wait lang. Pakita ko sa inyo, guys. Ayan, synchronized data is complete. So, na, ano siya, naka-sync na pati yung time. And then, dito, pwede nyo na lang siya explore kung ano yung uh, mga gusto nyo i-custom sa kanya. Yan. Pag alimbawa, yung device, hinahanap nyo. Pag kinlik nyo to, find, ayun, nag-vibrate yung mismong device. So, nilolocate nyo yung device. Tapos, pwede rin siyang gamitin remote for take photos. Click lang natin yung allow. Ayan. So, ito yung device. Ayan. Ito yung camera ng phone ko. Ito yung device. So, i-click lang natin yung wait lang. Ayan. Ka-capture na siya. Ito yung picture na na-capture. Medyo malabo. Hindi kasi siya naka-focus kanina. Okay, next naman natin na i-prepare sa device is yung Mi Band. Yung app na gamit natin for Mi Band is Mi Fit. So, ito siya. Nakadownload na siya kasi matagal ko nang gamit yung band. So, papakita ko lang sa inyo kung paano siya i-pair. So, click natin yung Mi Fit. Ayan. So, makikita nyo, nakalagay no pair devices, tap to pair. So, click natin yan. Tapos, click natin yung band. Then, click OK. So, isi-search siya na yung mismong band. Ayan. Confirm on the band. So, ito yung lalabas dun sa band. Ayan. Ayan. Nakalagay ay pair the phone. So, click check. Ayan. Paired. Successful na siya. Okay. So, wait lang natin kasi, ayun, restore niya yung previous na laman. 
Then next, next, try now. Yan. So dito, mas marami kang pwede nyo explore compare dun sa Smart Bracelet M4. Dito, may choices tayo para mamili nung band display setting. So, ito siya. Ayan. So, ayan yung mga choices na pwede natin i-download. So, kunyari, try natin itong ito. Ayan. Click lang natin yung sync watch face. Then, kung nakikita nyo, ayan, nagsisync na siya. Ayan, sync successfully. Then, yun na yung mismo band display natin. So, pwede pa tayong pumili ng iba. Bawa ito. Ayan, click lang ulit natin yung sync watch face. So, pag dinadownload, kailangan natin dyan no? Siyempre, Wi-Fi. So, as I dun sa band display, marami pa siyang ibang settings. Pwede nyo siya explore, guys. Dito sa more, yan, pwede natin iset yung unlock screen, incoming call, and mga event reminder. So, mag-pop up siya dun sa mismong band. Explore nyo lang. So, that's it 